ഹലോ ഞാൻ ആതിര എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് മേക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷമിൻ ആസിഡ് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കായ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വളമാണ് ഫിഷമിൻ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നഴ്സറികളിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ടിന്നിൽ മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വളങ്ങൾ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം വളമാണ് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നമ്മുടെ ഫിഷമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ ഒരു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ഇലകളിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളം എന്നൊരു ഗുണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഫിഷമിന ആസിഡിനുള്ളത് നമ്മളെ ചെടികളിലൊക്കെ ചില ഈച്ചകൾ വന്ന് നമ്മളെ കായ്കളൊക്കെ കൊത്താറുണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇലപ്പേന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിഷമിൻ ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷമിൻ ആസിഡ് എങ്ങനെ നിസ് എളുപ്പം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷമിൻ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മീനാണ് മീൻ മത്തിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മത്തി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തി ഇല്ല എങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മീനുകളുടെയൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മീനുകൾ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പോയി തിരക്കി വേസ്റ്റ് മേടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് ഫിഷമിൻ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകം ഞാൻ മീൻ മേടിച്ചതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാ പൈസയുടെ ചിലവില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ ബാക്കി വേസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കളയാതെ പുറത്ത് കളയാതെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മീൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശർക്കരയെന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത ശർക്കര എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ കറുത്തത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കളറ് ശർക്കര എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് കറുത്ത ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ മീനും ശർക്കരയാണ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്മൾ മത്തി എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ സെയിം ഈക്വലായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ മത്തി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ മീൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ശർക്കര എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് സ്മെൽ നമ്മൾ ഒട്ടും എയർ ഇതിനകത്ത് കടക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നും ഈ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കില്ലേ മീൻ രണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്മെല്ലായിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നും ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ശർക്കരയും ഈ മത്തി മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി പോലെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ നമ്മൾ നല്ല ഉണ്ടായിട്ടോ വലിയ വലിയ ശർക്കര പീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മേടിച്ച് മേടിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ചീകിയിട്ട് നമ്മൾ പിച്ചാത്തി വെച്ചിട്ട് ചീകി കൊച്ചു കഷ്ണമാക്കി ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പീസ് പീസ് ആക്കി എടുത്തിടുക നല്ല പൊടിയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പൊടിയുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും സൈസ് കുറച്ച് വേണം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലാണ് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും ഈക്വലായിട്ട് ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു
തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഞാനിത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുപ്പിയിൽ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആവും എന്ന് അപ്പം ഞാനിതിന് മുമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു മാസമാകുമ്പം എനിക്കിത് ആവാറുണ്ട് പലരും പല ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്മെല് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇട്ട സമയത്ത് മത്തിയുടെ ഒക്കെ ചെറിയ സ്മെൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ സ്മെൽ അറിയില്ല തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് അവസാനം ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ ആ മത്തിയുടെ മണം മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ശർക്കരയുടെ ഒരു സ്മെല് നമുക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങും നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെൽ അടിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് അമിന റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അലിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ മുള്ളൊക്കെ കാണുമല്ലോ തലഭാഗത്തേക്ക് ആ മുള്ള് മാത്രമേ ഉള്ളായിരിക്കും നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ആ മാംസവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് നല്ലൊരു വളമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി അരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് അരിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അരിപ്പ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണി തോർത്തൊക്കെ എടുക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല വെള്ളം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നല്ല ഉണങ്ങി ഏതെങ്കിലും പാട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല എയർ ടൈറ്റുള്ള ഇതുപോലെ എയർ ായിട്ടായിട്ട് അടച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നമുക്കിത് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്പ്രേയറിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ചെടികളിൽ ഇല മുതൽ അതിൻ്റെ ചോട് വരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നേ നല്ല രാവിലെ ആ വെയിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ വേണം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഈവനിങ്ങിന് ഈവനിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല രാവിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ല കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇത് ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഫിഷ് അമിൻ റൈസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും എല്ലാം വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മ